。阿姨，叔叔怎么没来？我故意没告诉他的，他没资格来。<笑>哎呀，你怎么那么严肃啊？高兴点儿、嗯，挺好的。不，你搂着他吧，<笑>来，把你脸照出去。搂着搂着，亲密一点儿，靠近一点儿，真好。再拍一张，<笑>再来一张啊！别生气啊，好，亲密一点儿。出去啊、嗯！爸，妈，你们怎么来了？美女，跟我出来一趟。赶紧出来！你爸这次真生气了，快！快快快快快快快，快给他！不好意思啊，儿子，啊，你就那么不招人喜欢啊？你们的事儿呢？刚刚君姐已经给我们详细的解释过了，啊，这个情况特殊，呃，我们是可以理解的，<笑>可以接受啊，呃，我能理解，但是我不接受，先生。叔叔阿姨，对不起，是我的错，请你们再给我一次机会。对对对，再给一个机会。好，好，是的。那我得再考虑考虑。哎呀，哎呀，你考虑什么呀？再考虑都几点了，都要把人饿死了。走了，吃饭去了。啊，对对对，这顿饭啊，必须我来请。哎呀，不用不用，这顿饭让老周请，老周有钱。呃。走了，吃饭去吧。走了，走了，走了。哎，君姐，嗯，不得不说，你刚才那招真是太神了。我们家振国一下子就被你给镇住了。什么招啊？就是你常用的对付你爸那招啊。哦，眼泪公式。对呀、啊。其实我当时说的时候吧，真的挺难过的，所以不好意思让你们见笑了啊。有什么不好意思啊？这眼泪也不是什么见不得人的事儿。<笑>对，眼泪真的是个好东西。嗯嗯，<笑>别光笑啊。你呢，这毕了业以后呢，回家住一段时间啊，哄哄你爸爸。哎，他还没消气儿。对对对，哄哄他。好，没问题。哎哎，振国，嗯，过来，哎，过来，过来，过来，跟你说点事儿。周小爸爸，我刚跟丽娟商量呢，说你们这次来啊，能不能多住两天？我呢，计划着给孩子买婚房。你看你们在，可以一起看一看，商量商量。我对房子啊，是一点儿都不懂。好，好，好。啊，好啊。怎么样？呃，那个，呃。你说的特别对，这个现在想买套好房子可不容易了，开发商太精了，这个我们家老周懂啊。哎呦，那太好了！<笑>不瞒你们说啊，我们俩呢也给周小攒了一笔钱，这样的咱们可以一起买，然后买个大点的，一步到位。好，好，好，要不还婚房呢，搞笑。那，要不咱明天就去看？好啊，啊，好好好，明天去看看。啊。他们在说什么，你知道吗？不知道，不知道。你这么想知道，你自己去问。快点快，别磨磨唧唧。知道了，叔叔。
打了。再打手机要没电了。学生会的接战时间是一个小时以前。不好意思啊，害你的自尊心。呃，我请你喝点东西陪罪。不用了，走吧。哎，等一下。但是我饿了。我我一大早出来，我还没吃东西呢，你能不能等我买点东西再走？别打了，快走吧，小刘要催死我。他最近在策划那个什么后生命时代的展览，要是我迟到了，肯定当成借口把我灭了，然后做成标本拿去展览。周晓的脑袋里都装了些什么古怪的东西啊？周文正，哎，想什么呢？走了，迟到了。有时候他的脑洞真的让人很无语。你不要过来！自从你加入侦探社，我就觉得你不对劲了。你是不是？是不是什么？你是不是想推翻我，自己当侦探社社长？我告诉你啊，没门！干的蠢事儿。世界名著啊！哎，你别看了，我那还没看清楚。你等一下。头发被搅进伞里面了，也常常让我生无可恋。走吧。但有时候他又真的很好笑。就想跟着他。等反应过来，他已经拽着我走出了安静而冰冷的世界。进来，外面那么冷。你好像遇到什么事情都能很开心。我开始用他的视角去感受，发现再严重的事情到了他这儿，都能用一种奇妙的方式去化解。开始了，呜，是不是很像？你看，我为你绽放的盛大烟花。你拿着它，对着我。继续拥有他，我们分手吧。我以为大不了就是回到最初的安静和冰冷，但是我没想到，离开了他，我就像被禁锢在孤岛，四面八方，刺骨的海风呼呼灌着。原来我的世界。还可以更空洞，更冰冷。你也疼我了。别人毕业回家，爸妈都依依不舍的。就我回家不到半个月，就差没被我爸扫地出门了。一直催我回来找工作，说什么以我的水平当全职作家肯定被饿死。我水平怎么了呀？我，我都快出第二本书了，我都。切。那个师傅，您稍微快一点吧。我们朋友今天健身房开张了，我们快赶不上及时了。
花蕾。幸好，他愿意再一次把我带回到吵闹的人间。